aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und, frag, und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal. Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern sieben und siebzig Mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abbrechung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allen, was er besaß, zu verkaufen und so sie die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er pachte ihn, wurgte ihn und rief, Besal, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und fleht, hab Geduld mit mir. Ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir er erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Sohn übergab ihn der Herr den Vortagnächten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von, von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galilee und zog in das Gebet von Judäa jenseits des Jordan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Geliebte Gemeinde, niemand kann für sich leben. Wir brauchen einander. Wir arbeiten zusammen und wir leben zusammen in der Gesellschaft oder in der Familie. Wir sind immer zusammen. Deshalb ist das Thema Vergebung sehr wichtig, sehr praktisch in unserem Leben. Wir müssen einander vergeben. Die heutige Frage ist sehr wichtig für uns auch, nicht nur für Petrus, sondern für uns alle. Heute kann die Frage, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt. Folgendes bedeuten, diejenigen, die ich so sehr liebe, 
stören mich mit ihren Machen und Launen, gehen mir auf die Nerven. Ich versuche mit ihm zu sprechen, aber er will nicht mit mir zu sprechen. Meiner Zeit versuche ich immer mit ihm zu gehen, aber er ist nicht bereit mit mir zu gehen. Und dies ist nicht nur einmal, sondern ständig. Herr, wie, wie lange muss ich das noch ertragen? Ich habe versucht, mit meiner Schwiegertochter zu sprechen, aber es geht nicht. Sogar mit meinem, mit meinem Sohn geht es nicht. Wie lange soll ich ertragen? Auf Englisch sagt man, enough is enough. Übersetzt auf Deutsch, genug ist genug. Oder hier in Bayern sagt man, ich habe die Nase voll. Ich kann nicht mehr vergeben. Es geht nicht. Unser Vater vergibt uns immer wieder. Wir sollen niemals sagen, ich habe die Nase voll. Wir sollen einander vergeben. Jesus antwortet uns, wenn wir sagen, die Nase voll, ich habe die Nase voll. Jesus antwortet uns, indem er eine Lektion in Geduld ert erteilt. In der Tat haben beide Kollegen das gleiche Anliegen. Hab Geduld mit mir. Auf der einen Seite haben wir einen ungeduldigen Halunken, der eine Person aus geringem Anlass moralisch und finanziell vernichtet. Auf der anderen einen König, dessen Großmut den Schuldner, seine Familie sowie ein Vermögen schont. So gewinnt der Monarch an Ansehen und das Vertrauen des Hofes. Die Reaktion des Königs, wie Jesus sie beschreibt, erinnert an den Sam. Doch bei dir ist Vergebung, damit man ihre Frucht vor dir hat. Geliebte Gemeinde, Zwei Verlos müssen wir die Ungerechtigkeit anprangern und wenn nötig mit alle nach Druck. Aber die Empörung ist gerecht, wenn in ihr weder Egoismus noch Zorn noch Dummheit steckt, sondern nur der aufrichtige Wunsch die Wahrheit zu verteidigen. Die eigentliche Geduld besteht darin, die Widersprüche und Schwächen der anderen sowie ihre Belastungen und Störungen klanglos zu ertragen. Dies besieht sich auch auf Ereignis und Dinge, die uns lästig sind. Geduld ist Selbstbeherrschung. Empfindliche und gewalttätige Personen können nicht geduldig sein, da sie unfähig sind, nachzudenken und sich zu beherrschen. Geliebte Gemeinde, Geduld, Geduld, Geduld ist eine christliche Tugend und, ist, und sie ist der Botschaft des Himmelreichs enthalten. Ihr liegt die Erfahrung zugrunde, dass wir alle Fehler haben. Paulus ermahnt uns, dass einer den anderen ertrag, ertrage. Und Petrus erinnert uns daran, dass der Herr uns so viel geduldig entgegenbringt, damit wir gerettet werden. Liebe Gemeinde, übrigens, 
wie oft haben wir die Geduld des barmherzigen Gottes im Beichtestuhl schon erfahren? Siebenmal, siebenundsiebzigmal, möglicherweise oft. Unsere Aufgabe besteht darin, einander zu vergeben, damit wir glücklich leben können in der Familie, in der Gesellschaft, bei der Arbeit müssen wir einander vergeben. Niemand in dieser Welt ist perfekt. Wenn ich sage, dass ich perfekt bin, das bedeutet, dass ich bin ein Engel und das bedeutet, dass ich angeber bin. Niemand ist perfekt. Wir brauchen Hilfe vom Heiligen Geist, damit wir in der Lage sein können, einander zu vergeben. Amen.